difícil de diagnosticar la enfermedad de Anabel? Sí, los problemas de motilidad intestinal se presentan con síntomas de obstrucción intestinal, es decir, la, el trayecto normal de la comida desde la boca hasta el intestino se ve eh, afectado porque no hay buen movimiento. Entonces, la gente se enfoca a tratar de ver si no hay una obstrucción anatómica, es decir, un problema que requiera cirugía o algún bloqueo físico que se pueda quitar. Y cuando todo esto es negativo, se requieren estudios muy sofisticados para, para estudiar la motilidad del intestino, lo que hace que el diagnóstico sea complicado. Y eso es una de las cosas que mi centro ofrece. Hacemos estudios especializados de motilidad para poder estudiar qué partes del intestino no están funcionando en los casos como Anabel. ¿Eres con tus pacientes como te representa Eugenio Derbez? Este, bueno, obviamente eso habrá que preguntar a los pacientes y a las mamás, ¿no? Pero definitivamente lo que Eugenio sacó mucho fue del libro, de cómo me describió Anabel y la familia y de pasar tiempo conmigo. Eh, yo sí creo que es muy importante la relación médico-paciente es muy importante en niños, especialmente cuando los niños tienen problemas graves, que se rompa un poco el frío y que se haga una relación you know, más, más estable y, y donde se quite un poco la tensión. Y sí, yo me dedico mucho a jugar con los niños, a trabajar con los niños directamente para que se sientan tranquilos de todas las cosas médicas. ¿no? ¿Qué tan importante es la, que la familia se involucre en la enfermedad de un niño? Bueno, es sumamente importante, ¿no? O sea, el, el modelo que utilizamos es lo que llamamos el modelo biopsicosocial, que nos habla que el niño es un paciente donde tiene sus influencias psicológicas, influencias genéticas y un entorno. Y la familia es una de las cosas más importantes en el tratamiento de cualquier paciente. Creo que la película, eh, de una manera muy clara, muestra lo importante que los papás pregunten, que los papás busquen soluciones que los, trata, los papás traten de ir a un lugar donde puedan dar ese tratamiento que se requiere, ¿no? Entonces es muy importante, a mí me gusta que los pacientes vengan con información y, este, y poder contestar la información que tienen, ¿no? ¿Y cómo es, es la relación de Anabel con su mamá y con su familia? Bueno, a mí siempre me impresionó como una familia muy cohesiva, una muy buena relación. Obviamente yo pasé mucho más tiempo con la mamá y con Anabel, pero conocí también al papá y a las hermanas. Eh, siempre era una familia que la soportó mucho y creo que mucho de lo que lograron fue gracias al soporte familiar y de la comunidad donde vivían. ¿no? Eh, ¿Qué tanto influye la fe en la curación de un enfermo? Bueno, es muy importante. En el modelo biopsicosocial, eh, los sentimientos y la aproximación emocional son muy importantes. Hay muchísimos estudios que muestran que la actitud y la, la esperanza y lo que uno tiene, tiene un impacto muy importante sobre eh, la evolución de los pacientes. En el caso de la medicina, eh, hay estudios que muestran que la empatía del doctor, el pasar tiempo con el doctor, el platicar con los pacientes y el estar ahí, tiene mucho mejores resultados que muchos de los tratamientos médicos tradicionales. ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Realmente la caída del árbol que tuvo Anabel ayudó a curarla? Bueno, es una pregunta muy complicada. Eh, claramente, antes de que cayera en el árbol, Anabel tenía muchos, muchos problemas para comer, muchos problemas de dolor. Y después de que cayó en el árbol y salió, todo se le quitó. Entonces, no hay duda. Yo creo que si, si, si tratábamos de, de ver las cosas desde un punto de vista diferente, como que Anabel tenía un problema más del software, que del hardware, de alguna manera el software hizo un reset, ¿no? se hizo un como control al delete que hacemos en las computadoras y de alguna manera ese software después del accidente empezó a funcionar mejor. Estamos a dos días de Pesaj, la fiesta de los milagros. ¿Crees en milagros? Bueno, yo trabajo en una institución médica donde vemos pacientes de todo el mundo que nadie ha podido ayudar, que vienen por otras opiniones y tratamientos, y yo cuando veo alrededor de mí, claramente vemos milagros que ocurren día a día en el hospital y en el cuidado de los pacientes. ¿no? ¿Algo más que me quieras decir para nuestros lectores? No, no, agradezco mucho la oportunidad, o sea, México es muy importante para mí, yo todavía soy 
eh, o sea, mi corazón todavía está en México, aunque vivo por acá. Y este, no, es muy importante tener fe, tener esperanza y tratar de que la familia se involucre en el tratamiento de los pacientes, ¿no?